நியூஸ் ஜே பக்தியுடன் படைக்கும் ஆலய உலா எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றறியேன் பராபரம் அழகு கொஞ்சம் கேரளம் அதனை உருவாக்கியவர் பரசுராமர் கேரள மலைப்பகுதிகளில் பதினெட்டு ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா திருக்கோவில்கள் கடலோர பகுதிகளில் பதினெட்டு ஸ்ரீதேவியின் அருட்கோவில்கள் ஆகிய கோவில்களை அருட்சக்தியுடன் அமைத்தார் அவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட பதினெட்டு மலை கோவில்களில் சபரிமலை சாஸ்தா கோவில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பரசுராமரால் அமைக்க பெற்ற பதினெட்டு கோவில்களில் ஒரு சில கோவில்கள் மட்டுமே நம்மால் அறியப்பட்டுள்ளன அவை யாவன எருமேலி ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கோவில் அச்சன் கோவில் ஆரியங்காவு குளத்துப்புழை பொன்னம்பல மேடு என்பனவான் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனடம்பு ஆலயமாம் என்ற திருமூலர் திருவாக்கின்படி பரிபூர்ண பக்தி கொண்ட பக்தர்களின் உள்ளத்தில் ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா ஸ்ரீ ஐயப்பன் கோவில் கொண்டுள்ளார் அவ்வாறு ஸ்ரீ ஐயப்பன் மீது தீராத பக்தி கொண்ட ஆன்மீக அன்பர்கள் இருவர் இருந்தனர் ஒருவர் தந்தையான ஸ்ரீ முத்து கிருஷ்ண குருசுவாமி இன்னொருவர் மகனான ஸ்ரீ அம்பாசங்கர் குருசுவாமி அவர்களை ஸ்ரீ ஐயப்பன் ஆட்கொண்ட விதம் அருளானது அவ்வித அருளினால் அம்பத்தூரிலும் ஒரு சபரிமலை அமைந்தது ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமியின் பேரொரு கருணையினார் சுவாமியே சரணம் தருமிமிகு தமிழகத்தில் தலைநகராம் சென்னையில் அம்பத்தூர் செங்குன்றம் சாலையில் ஷண்முகபுரம் என்ற இடத்தில் ஷண்முகனான சரவண பவனின் சகோதரர் சி ஐயப்பனுக்கு ஒரு திருக்கோவில் இத்திருக்கோவிலை காண்கின்ற பொழுது ஓ இது சென்னைதானா இல்லை சாட்சாத் சபரிமலைதானா இந்த வியப்பு எண்ணத்தில் ஏற்படுகிறது கேரள சபரிமலையை போன்ற அதே கோவிலின் அமைப்பு அதே கட்டடக்கலை வார்ப்பு அதே பதினெட்டாம் படி படிவம் அதே ஸ்ரீ ஐயப்பனின் திருவடிவம் அம்பத்தூரில் ஒரு சபரிமலை உருவான வரலாறு ஆன்மீக பக்தியினால் உள்ளத்துள் உறைவதாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து நான்காம் ஆண்டு முதல் சபரிமலைக்கு ஆண்டுதோறும் தன் குழுவுடன் இருமுடி கட்டி சபரிமலைக்கு செல்வது அம்பத்தூரில் வசித்து வந்த ஸ்ரீ முத்து கிருஷ்ண குருசுவாமியின் வழக்கம் அவரை போலவே அவர் மகன் ஸ்ரீ அம்பாசங்கர் குருசுவாமியும் ஸ்ரீ ஐயப்பன் மீது அதீத ஈடுபாடும் பக்தியும் கொண்டவர் ஒவ்வொரு ஆண்டுகளில் மட்டுமின்றி மாதங்களிலும் கூட பக்த குழுக்களுடன் சபரிமலை சென்று ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமியை தரிசிப்பது அவரது வழக்கம் அவ்வாறு இரண்டாயிரம் ஆண்டு சபரிமலை செல்லும் போது வண்டி பெரியார் கிராம தேவதைக்கு படையிலிட்டு பூஜை செய்தார் அப்போது பலிச்சன ஒரு சிந்தனை மின்னல் போல் தோன்றியது நாம் ஏன் அம்பத்தூரில் ஒரு சபரிமலையை உருவாக்க கூடாது என்ற எண்ணமே அந்த மின்னல் இது வண்டி பெரியார் கிராம தேவத்தையின் கட்டளையா எம்பெருமான் ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமியின் பேரருளா முதலில் விளங்காமல் இருந்த அவர் தம் பக்தர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமியின் அருளால் 
சாஸ்தா பரிபாலன அமைப்பு உருவானது இரண்டாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு பூமி பூஜை இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் எட்டாம் நாள் மகா கும்பாபிஷேகம் சபரிமலை தாந்திரி மொஹனொரு கண்டரு அவர்களால் இந்த கும்பாபிஷேகம் மிக அற்புதமாக அரங்கேறியது எண்ணற்ற பக்தர்களின் உதவிகளாலும் அவன் அருளாலே அம்பத்தூரில் ஒரு சபரிமலை அமைந்தருளியது கேரள சபரிமலையில் வீற்றிருக்கும் ஐஎன் ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி யோக முத்திரை தாங்கி உள்ளார் அதே தோற்ற பொலிவுடன் ஸ்ரீ ஐயப்பன் திருக்கோயிலிலும் ஐயன் அமைந்தருளி இருப்பது அருள் நிறை அருள் அமைப்பாகும் வலது கையில் காட்டும் சின் முத்திரையில் நிமிர்ந்திருக்கும் மூன்று விரல்கள் அது மூன்று குற்றங்களை குறிக்கிறது அந்த குற்றங்கள் ஆணவம் கண்மம் மாயை எனப்படுகிறது அதை தொட்டு கொண்டிருக்கும் சுற்று விரல் ஆன்மா உயிர் கடவுளை அடைய வேண்டும் அவ்வாறு அடைவதற்கு மூன்று குற்றங்களை நீக்க வேண்டும் அதுவே அதன் போதனை இது சிவ அம்சம் இடது கை பாதத்தை காட்டும் என் திருவடியில் சரணாகதிசை என்பதால் இது திருமால் அம்சம் ஆயுதம் கையில் ஏதுமின்றி புன்னகை பூக்கும் கருணை முகத்துடன் திருமால் சிவன் இருவரின் கூறுகளுடன் அன்பே உருவான ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தாவின் திரு உருவம் ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா வேறு ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி வேறு இதில் எவ்வித பேதமும் இல்லை இருவரும் ஒருவரே ஒருவரும் இருவரே ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தாவையும் ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமியையும் சரியாக அறிய வேண்டுமென்றால் அதனை புராணங்களிலிருந்தும் சரித்திரங்களிலிருந்தும் ஆராய வேண்டும் அதே போன்றுதான் மாலை அணிந்து விரதம் மேற்கொள்ளும் பக்தன் வேறு ஐயன் ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி வேறு இதிலும் எந்தவித பேதமும் இல்லை தமசி சாந்தோக்கிய உபனிஷ திருவாக்கியம் தத் துவம் அசி இதன் பொருள் உயிர்கள் எல்லாம் சத் ஆகிய பிரம்மத்திலிருந்து தோன்றியதை உணரவில்லை பிரம்மம் வேறு பிரம்மா வேறு அணு வளவாகவே உள்ள சூக்மமான பொருளான இவை எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மாவாக உள்ளது அதுவே சத்தியம் அதுவே ஆத்மா அதன் பொருள் நீ அதுவாக உள்ளாய் தத்துவமசி ஒரு பக்தன் மாலை அணிந்து விரதம் தொடங்கியவுடன் அவனது இயற்பெயர் மாறிவிடுகிறது ஐயப்பன் என்றும் சுவாமி என்றும் அவன் அழைக்கப்படுகிறான் அப்போது அவன் அதுவாகவே இருக்கிறான் பொருள் நாம் எதுவாக நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகின்றோம் ஆலய உலா வருவோம் ஐயன் ஐயனின் அருள் பெறுவோம் அதோ அருள் அளிக்கும் பதினெட்டாம் படி அதன் தத்துவம் என்ன மாலை அணிவதும் விரதம் மேற்கொள்வதும் மெய்ஞானத்தின் மேன்மையா விஞ்ஞானத்தின் உண்மையா இரு முடியில் நெய் நிரப்பிய தேங்காய்க்கும் முக்கண்ணுக்கும் பொருந்திய பொருள் என்ன மஞ்ச மாதா மாளிகை பொறுத்த அம்மனின் மகிமை எது திருமாலும் சிவனும் சேர்ந்து பெற்ற பிள்ளை என்பது முறைதானா சரிதான் இவ்வாறு ஒரு சில கேள்விகள் இறையருளின் திருவருளினா இப்படிப்பட்ட சந்தேக கேள்விகளுக்கான சரியான பதில் சாஸ்திர சம்பிரதாய சாத்திகமான பதில்கள் ஐயன் ஐயப்பனின் அருட்கோயில் நாளை வளரும்